హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వచ్చేసరికి ఒక మూవీలో టైటిల్ అలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అది కూడా ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ సిఎస్ సిక్స్లో మనం ఒక మూవీ టైటిల్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో చూద్దాం అది కూడా మనకి తెలిసిన టైటిల్ అది ధృవ మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం ఈ టైటిల్ మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో ఈరోజు ట్యూటోరియల్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఫోటోషాప్లో టైటిల్కి సంబంధించిన నేను వర్క్ చేశా చూడండి ఈ లేయర్లు ఏమో ఫస్ట్ పై లేయర్లో వచ్చేసరికి వైట్ కలర్తో తీసుకున్నా కింద మనం ఎయిట్ మనకి ఆ మూవీ మొత్తం ఎయిట్తో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్కి సంబంధించిన నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ధృవ రెండు మిక్సింగ్తో రెండో లేయర్ తీసుకున్నా ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసరికి ఏం లేదు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు కాబట్టి డిలీట్ చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు మనకు ఉన్నాయి రెండే లేయర్స్ ఓకే ఇదేం చేస్తానంటే నేను సేవ్ చేసుకున్నా సేవ్ చేసి నాకు ఒక ఫోల్డర్లో ధృవ టైటిల్ అంటే మనకి రెండు లేయర్స్ ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి షాక్ వేవ్ ఫుటేజ్ ఇది కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి ఫస్ట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ ఏంటో మీకే తెలుస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక కాంపోజిషన్ తీసుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫోటోషాప్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ చూడండి మెజ్ లేయర్ స్టైల్స్ ఇన్ టు ఫుటేజ్ ఓకే అనగానే మనకి పైన ఒక ఫోల్డర్ వచ్చింది అందులో మనకి టూ లేయర్స్ విడివిడిగా వస్తాయి ఓకే రెండు లేయర్లు సెలెక్ట్ చేసి నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు కాంపోజిషన్ చూస్తే రెండు లేయర్లు మనకు వచ్చేసినాయి కానీ ఏమైందంటే పైది కిందది కింద పైకి వచ్చింది నేనేం చేస్తానంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇలా చేసుకున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ రెండు కొంచెం సైజు కూడా పెంచుకుందాం రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ పట్టుకొని కొంచెం సైజు పెంచుకుంటాం ఓకే ఫస్ట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే స్కేలింగ్ స్కేలింగ్లో నేను పై లేయర్ అంటే వైట్ కలర్ లేయర్ తీసుకొని ఎస్ అంటున్నా ఎస్ అనగానే స్కేల్ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్కేల్కి మనకి ఒక వన్ సెకండ్ దాకా వెళ్ళి ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వచ్చేసరికి నేను కొంచెం పెంచుకుంటున్నా చూడండి ఒక టూ ట్వంటీ దాకా పెట్టుకుంటా ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేస్తుందాం స్పేస్ బార్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ లేయర్లో నాకు ఒపాసిటీ జీరోలో ఉండాలి దానికోసం లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని టీ టీ అనగానే ఒపాసిటీ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా వన్ సెకండ్ వెళ్ళి కీ ఫ్రేమ్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వచ్చేసరికి జీరోలో పెట్టుకుంటా అంటే మనకి జీరో నుంచి హండ్రెడ్కి వెళ్ళుద్ది ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేస్తుందాం ఇక్కడ మనకి స్లోగా రన్ అవుతుంది చూడండి చాలా స్లోగా వెళ్తుంది ఫాస్ట్గా కావాలంటే మనం కీ ఫ్రేమ్స్ కొంచెం ముందుకు డ్రాక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది యూ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ క్లిక్ చేసి అనుకోండి మనకి కీ ఫ్రేమ్స్ ఏ యాట్లకి మనం యానిమేషన్ ఇచ్చామో ఆ కీ ఫ్రేమ్స్ వస్తాయి కొంచెం ముందుకు డ్రాక్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేస్తుందాం ఓకే చూస్తే మనకి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒకసారి వీడియోలో చూడండి ఇలాగా క్లిక్ చేయంగానే మనకేంటంటే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ఎఫెక్ట్ వచ్చింది దాన్ని షాక్ వేవ్ అంటాం ఆ ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటున్నా డబుల్ క్లిక్ చేసి షాక్ వేవ్ ఓపెన్ నెక్స్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు కాంపోజిషన్ నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే ప్లే చేస్తుందాం స్పేస్ బార్ చూడండి ఓకే ఈ ఫుటేజ్కి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం సైజ్ పెద్దది కావాలి నెక్స్ట్ ఈ లేయర్ కిందకి వెళ్ళాలి వీరి వీటిలో రెండింటి కిందకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేస్తుందాం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ దాకా రాగానే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ ఎఫెక్ట్ అప్లై అవ్వాలి కాబట్టి కింద లేయర్ ఇక్కడ ట్రాక్ చేసుకో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఇంకొంచెం పెద్ద చేసుకుంటున్నా ఓకే 
నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి ఇక్కడ వైట్ కలర్లో ప్లే అవుతుంది కానీ నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక కలర్ ఉంది చూడండి బ్లూ కలర్తో బ్లూ అండ్ వైట్ కలర్తో మనకి కలర్ వచ్చింది సేమ్ కలర్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాలి అప్లై చేయాలంటే మనకు ఒక ప్లగ్ఇన్ ఉంది ఆ ప్లగ్ఇన్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా అది వచ్చేసరికి విసి కలర్ వైబ్రెన్స్ ఇది వచ్చేసరికి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది వచ్చేసరికి మనకి ఫ్రీనే ఆ లింక్ కూడా నేను ఇస్తా ఈ ప్లగ్గింగ్ సంబంధించిన లింక్ వచ్చేసరికి ఇది ఓకే ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా మీరు కిందకు వస్తే మీకు డౌన్లోడ్ మ్యాక్ ఆర్ పీసీ సపోజ్ మీది విండోస్ పీసీ అయితే మనం మామూలు పీసీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం మ్యాక్కి సంబంధించిన ప్లగ్గింగ్ కూడా రెండు కలిపి మనకు వస్తాయి కింద చూస్తే మీరు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ సిఎస్ ఫైవ్ సిఎస్ సిక్స్ అండ్ సిసిలో మనం ఈ ప్లగ్ఇన్ను యూజ్ చేసుకోవచ్చు సరికి డ్రాగన్ డ్రాప్ టు సేమ్ లేయర్ చూడండి తీసుకోగానే మనకు ఒక కలర్ వచ్చింది కలర్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి మనకు పక్కన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనకి బ్లూ కావాలి కాబట్టి బ్లూ తీసుకుంటాం చూడండి వచ్చింది మనకి డీప్గా కావాలంటే చూసి చెక్ చేసుకొని మనం పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేస్తుంది మనకి కొంచెం స్లోగా ప్లే అవుతుంది దీనికోసం యూ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచి రన్ అయ్యేటట్టు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇలాగా మనకి క్లిక్ అనగానే ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కావాలి సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా నేను ఇంపోర్ట్ చేశాను అది కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా ఓకే ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేసి ఇంపోర్ట్లో సౌండ్ ఓపెన్ సౌండ్ వచ్చేసరికి డ్రాగన్ డ్రాప్ టు టైమ్ లైన్ కింద వచ్చింది కిందకి డ్రాక్ చేశాను కాబట్టి కింద వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నాకు ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ప్లే అవ్వాలి ఒకసారి మనం వేవ్ కూడా సౌండ్ వేవ్ ఎక్కడ ఎలాగుందో చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఇది ఓపెన్ చేసుకుంటే ఆడియో ఓపెన్ చేసుకొని వేవ్ ఫామ్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకు కనబడుతుంది ఓకే మనకి ఇక్కడ నుంచి ప్లే అవుతుంది ఓకే చూద్దాం ఒకసారి ప్లే చేసి మనకి సౌండ్ కావాలంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మన కీబోర్డ్లో జీరో క్లిక్ చేస్తే మనకి సౌండ్తో ప్లే అవుద్ది అంటే సౌండ్తో మనకి ప్రివ్యూ కనబడుద్ది జీరో ఇక్కడ నాకు ఎన్ వర్క్ ఏరియా ఇక్కడ దాకే కావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ దాకే ప్లే అవుద్ది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వెళ్ళిపోయి జీరో క్లిక్ చేస్తున్నా ఒకసారి జూమ్లో చూద్దాం జీరో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ మీరు వైబ్రెన్స్లో విసి వైబ్రెన్స్ అన్నాను కదా అక్కడ మీకు కావాల్సిన ఎఫెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ మీరు సపోజ్ బ్లూ కాకుండా సమ్ పింక్ కానీ సమ్ ఏదైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విసి కలర్ వైబ్రెన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ ప్లగ్ఇన్ మీరు యూజ్ చేసుకొని చాలా వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి ప్లే చేస్తుందాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లే అయిన తర్వాత నాకు ఏమి అవ్వాలంటే స్కేలింగ్ కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళాలి దీనికోసం మళ్ళీ ఈ రెండు లేయర్లు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎస్ అని అనుకోండి ఆప్షన్స్ వస్తాయి స్కేల్ ఆప్షన్స్ నాకు ఇక్కడి నుంచి ఏమి అవ్వాలంటే కొంచెం బ్యాక్కి ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే కీ ఫ్రేమ్స్ సెట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఏమి అవ్వాలంటే కొంచెం స్లోగా స్లోగా బ్యాక్ వెళ్ళాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రేమ్స్ తీసుకొని జూమ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేస్తుంది ఇలాగా మనం ఒక టైటిల్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నా వీడియోస్ అన్నీ మీ మెయిల్కి డైరెక్ట్గా వస్తాయి దానివల్ల నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీరు మెయిల్లో పొందొచ్చు